baba yetu bwana wetu Yesu Kristo tumesimama kwa heshima ya neno na tunakwenda kulisoma tukiwa hatuna ufahamu wa kulijua wala kujua kwamba ulipoandika vile ulimaanisha nini lakini tunajua ulituambia kusema utatumia roho wako na ukasema kwamba roho wako atayafumbua mafumbo ambayo hatuwezi kuyafahamu amina basi napokuenda kuyasoma haya maandiko tusiyojua tunaomba roho wako akayafumbue amina kwa muda huu mdogo mtoto wako mmoja atoke aseme na kushukuru bwana umesema nami amen kwa sababu huwa ndio shauku ya kulisikia neno lako kweli bwana tunajiweka mikononi mwako shukurani kwa jina Kristo amen amen so mwanzo tatu mtanzee msali wa kwanza ah tutasoma katika jina la Yesu Kristo basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote kuliko wanyama wote wa mitu aliyowafanya bwana Mungu akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu msile matunda ya miti yote ya bustani mwanamke akamwambia nyoka matunda ya miti ya bustani tutaweza kula lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa nyoka akamwambia mwanamke hakika mtakufa kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumuliwa macho Nani mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao mti wa kutama, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi. Amen. Kwenye mwanzo mbili nane Mwanzo mbili kumi na nane mtasoma katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu akasema, "Si vema huyu mtu awe peke yake, mtamfanyia msaidizi wa kufanana naye." Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Amen. Naomba tukae. Bwana wabariki sana. Amen. Basi e, wazo ndogo tu hapo ambapo nataka tulisikie kutoka kwa eneo la Mungu. Mimi ningesema tu kama kichwa kidogo cha kusema ati ndivyo alivyosema Bwana Mungu. Kwa sababu tumesikia hapa baada ya Mungu kuongea aliongea na Adamu. Baada ya kuongea na Adamu, Mungu akuongea tena na mtu yote. Amina alimwongea aliongea na Adamu na Adamu bila shaka alisema amina kwa sababu Adamu ni mtoto wa Mungu Amen. na watoto wa Mungu waliumbwa ili neno la Mungu likisema waseme amina hakika hawakuumbwa ili neno la Mungu likisema waseme ati ati eti hapana mtoto wa Mungu aliumbwa na Mungu utajijua na leo kama we mtoto wa Mungu neno la Mungu likisema ni amina Amen. na baada ya hapo ni kuishi hakika bwana bariki sana Ukijua kwamba aliyesema ni Mungu. Lakini kama anasema mtu yoyote, sina haja ya kusema amina wala sina haja. Inabidi kwanza nijiulize kwamba huu nani anaye sema na ana maana gani mtu yoyote. Lakini nikijua aliyesema ni Mungu, hapo sina cha kusema ni amina. Na kwa kuwa Mungu aliongea na Adamu na Adamu alisema amina basi kaisha. Tunaona mtu wa kwanza kabisa kuja kufasiri neno ni mwingine kabisa sio Adamu. Bwana bariki sana. Naomba unisikize kwa sababu wazo wangu ni ndogo tu. Unisikize ni ndogo tu na maliza. Bwana bariki sana. Baada ya Mungu kusema na sasa hapa hapa kuna kitu kingine kiko hapo ndani ambacho na, napenda nacho uki, ukione. Wakati Mungu anasema na Adamu, Adamu alikuwa peke yake. Unijua jambo hilo? Hakuwa na mtu yeyote. Alikuwa peke yake. Yaani Ah, nikisema alikuwa peke yake inabidi nieleze vizuri. Kwa sababu tunajua katika mwanzo moja shina, moja mwanzo moja shina sita aliumba mwanamke na mwanaume. Sasa tena mchungaji unasema alikuwa peke yake. Namna gani? Si alikuwa na mwanamke. Huyo mwanamke aliyokuwa naye alikuwa yuko ndani yake. Huyo mwanamke alikuwa hajaumbwa. Mwanamke wa mwanzo moja shina sita alikuwa ni, ni mtu wa mfano wa Mungu. Na wote tunafahamu kama mfano wa Mungu kwanza mjue Mungu ni nani. Amen. Amen. Maandiko yanatuambia kwamba Mungu ni roho. 
kama huyo mtu wa mwanzo moja ishina sita aliumbwa kwa mfano wa Mungu maana yake aliumbwa kama roho hakuwa na mwili amen kwa hiyo huyo mtu naye zungu kama alikuwa peke yake alikuwa ni adamu na maandiko nayo tunaambia kwamba alimuumba mtu si aliumba watu uipate vizuri neno la Mungu aliumba mtu mtu huyu mmoja amen kwa mfano wa Mungu Mungu ni nini ni roho kwa hiyo mtu huyo alikuwa roho wa Kristo waseme amina. Amina. Amen. sana. Huyo mtu alikuwa ni roho, hakuwa na mwili. Ndio tunaona kwenye mwanzo wa hapo mbili aliyotoka kusema ndugu hapo, ndio tunaambiwa kusema kwamba Mungu akamwaagiza, akamwa Mungu akamwa akawa akawaagiza hao watu. Mungu akaagiza huyo mtu. Haleluya. Hiyo ni amina kabisa. Amen. Mungu akamwaagiza huyo mtu. Mtu mwenyewe ni mmoja. Mungu anamtambua mtu mmoja. Amen. Kwa hiyo juu yakuwa ni mtu mmoja akisema anasema mtu mmoja. Ingawa tunajua kwamba waliumbwa e, mwanamume na mwanamke. Amen. Amen. Walikuwa roho. Huyu 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 roho ya kike ilikuwa ndani ya kiume. Amen. Kwa hiyo roho iliyokuwa inaonekana ni roho moja tu ya kiume. Lakini roho ya kike ilikuwa wakiso sema amina. Amina. Na kawazo kadogo haka ukapate vizuri. Bwana bariki sana. Sasa hapa tunasikia kusema E, mungu anamwagiza anasema kwamba e, miti yote na vitu vyote unaweza ukala baada ya kupanda bustani ya Edeni lakini mti wa mem, wa ujuzi wa mema na mabaya usifanyeje akamwambia huyo mtu Bwana bariki sana Kwa hiyo hapa upate concept vizuri kwamba wakati Mungu anaagiza huyu mtu wa kike alikuwa hajafanyika mwili Amen Kwa maneno mengine masikio yake alikuwa ndani ya masikio Waya aliyesikia maagizo hayo ni mwanamume. Amen. Sawa? Aliyesikia hayo maagizo ni mwanamume. Kwa hiyo Mungu aliongea na mwanamume. Mwanamume mwenyewe jina lake anaitwa Adam. Bwana bariki sana. Mungu awabariki sana. Sasa hapa tulipokwenda kusoma kwenye mwanzo tatu Bwana bariki sana. Anayeongea hapo tumeambiwa anaitwa nyoka. Amen. Amen. Lakini kabla sija kupeleka hapo kama tungeenda hapo kwa sababu leo kwa kweli hali ya hewa imekuwa hivi na hivi nimeona wazo nifanye nilifanye fupi kwa sababu naona hatuwezi kwenda sana. Bwana bariki sana. Amen. Lakini ukisoma hapo kwenye mwanzo mbili uh, 19 20 na moja ukienda ukasome nyumbani utaona kwamba Mungu anafanya mwili anagawanya. Uh, Bwana bariki sana. Mwanzo mbili saba anafanya mwili alafu mwanzo mbili 19 na anamtoa ana, ana mwanamke mwanamke anapata mwili. Kwa hiyo mwanamke anapata mwili kwenye mwanzo mbili 10 Bwana bariki sana. Kwa hiyo kwenye mwanzo tatu tayari mwanamke ana mwili. Hapo hapo tuko sawa. Yaani mimi wanaongea mpaka 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 likuingia nisikie limeingia. Sawa? Kwa hiyo usio ukasema na a a nataka usikie umelipata vizuri. Amen. Kwenye mwanzo tatu mwanamke huyu ambaye hakuwa na mwili sasa ana ana mwili. Amen. Amen. Na hapa kuna kiumbe kinaitwa nyoka. Sasa nyoka anaongea na mwanamke. Mwanamke huyu tayari ashakuwa na mwili. Ile roho yake iliyokuwa ndani ya mwanamume imeisha toka ina mwili wake. Amen. Amen. Kwa hiyo Alipokuwa Mungu alipokuwa anaongea alikuwa anaongea na Adamu e, 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 mke akiwa ndani kwa hiyo anayejibu anayeongeza naye na nini ni Adamu au sio lakini sasa mwanamke naye mwanamke naye naye anaweza akaongea kwa ana mwili wake kwa mara ya kwanza mwanamke ana mwili wake amen kwa sababu ukienda ukasoma kwenye mwanzo mbili, mbili nane mwili uliomba kwanza ulikuwa mmoja wa mwanamume mwanamke na mwana na ile roho ya kike ikatumbukia ndani. Kwa hiyo baada alikuwa ni mwanaume Adamu mmoja tu peke yake. Amen. Lakini sasa hapa kwenye mwanzo tatu uh, tayari tuko na eh, mwili wa kike na mwili wa wa kiume. Amen. Na ndio maongezi yanaanza. Bwana bariki sana. Amen. Sasa unisikize vizuri. Bwana bariki sana. Nimesema hivi Adamu ana uwezo wa kuoji neno la Mungu ila yeye huwa anaamini tu. Amen. 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 Na wewe ukiwa ni uzao wa Adamu kama umekuja hapa 
Ujifahamu neno la Mungu likisema unaaminiki tu. Lakini likisema ukasikia vinakataa. Ujue kwamba kuna kitu kicha cha tofauti hapo. Nabii tukutafute tukutafute umetoka wapi? Yaani uzao wa Adamu, Mungu akisema huwa ni amina tu. Lakini ukisha kuona Mungu anasema, mtu anasema lakini ati ah unajua hii inabidi tuangalie inayo ni kuangalia sana unajua ya mambo unaona huyo anasema namna hiyo ujue sio uzao wa Adam inabidi tumfate tujue ametoka wapi kwa sababu mtu wa kwanza kuoji neno la Mungu na kulifafanua ni nani nyoka napenda hiyo ijulikane vizuri leo wa kwanza kwenye Biblia tonga Mungu ameumba kuoji neno na kutafuta ufafanuzi wake mwenyewe jina lake anaitwa nyoka. Hata tukimaliza mkutano hapo angalau mwenye kitu kimoja. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Sasa nkuulize. Bwana bariki sana. Amen. Bwana bariki sana. Amen. Huyu nyoka alikuwa ni nani? Hapo tu. Huyu nyoka alikuwa ni nani? Alikuwa mtu au alikuwa nani? Ndugu tupe kidogo tusikie. Tusikie tu wote. Tupate na ushahidi hapa. Usinifunge mimi. Funga maandiko. Soma tatu hiyo hiyo. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwisho. Kuliko watu kuliko watu wote. Ah, wanyama. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko watu wote. Wanyama wote. Hakuna kukamatana hapa. Kama ukamate ukamatane na maandiko. Kwa hiyo wanyama ndio huwa naoji neno la Mungu. Tuseme amina. Wanyama sio watu. Kwa hiyo mnyama yoyote lazima aoji neno la Mungu. Na usimlaumu ni mnyama. Ajabu itakuwa uzao wa Adamu uoji neno la Mungu. Hakuumbwa hivyo. Yari umbwa na amina kwa neno la Mungu. Amen. Na mnyama ni mnyama, kazi yake ni kuhoji. Kwa hiyo tunaweza tukajua hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza. Ya kuhoji neno la Mungu. Ilitoka kwa mnyama. Amen. Na nikwambie kulingana na utaratibu wa kibinadamu unapohoji ukahoji ukahoji unapata certificate unahoji 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 unapata diploma unahoji 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 unapata degree unahoji 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 masters kwa sababu tumeona chuo cha kwanza cha Biblia cha kuhoji neno la Mungu kiko kwenye mwanzo tatu na profesa wake anaitwa nyoka yeye ndiye aliyehoji neno la Mungu amen piga pingu mikono yangu afu kimaliza upige pingu Biblia inayosema ni Biblia. Na unionyeshe mahali ambapo Adamu Mungu alisema akasema hati 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 unasema unionyeshe si utafuti si Biblia yako nayo. Uonyeshe tu. Mali Mungu anasema alafu tena Adamu anasema hata hata hawa mwenyewe hakuwa vile. Usome hawa. Hawa alidanganywa. Lakini yeye sio kwanza alioji hakuoji. Eh 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 ndo vile si usome hawa hakuanza kuoji hawa hakusema ati aliyesema uangalie wewe usome mwenye biblia yako aliyesema neno ati unajua ati maana yake nini kutokuamini eti uongo huu umetoka wapi ni kutokuamini hawa hakusema amen bila kosa la hawa ni hilo ambalo namaliza nalo bwana namaliza nalo kwa sababu mda wetu wa kutosha namaliza tunakosa la hawa kosa la hawa ilikuwa kumsikiliza 
nyoka. Ndio kosa. Yaani kama sio hivyo, hawa alikuwa vizuri. Kwa nini? Hawa alisikia injili ya kweli kutoka kwa mume wake Adam. Kama ni kuambia kwamba hawa kusikia kwa masikio yake wakati Mungu ana anasema. Lakini wakati amepata mwili, Adam akamwambia. Mungu amesema kadha kadha kadha. Tunaweza tukaa lakini Adam akamwambia. Na Hawa atuambi kwamba kwamba alisema hapana. Atuambiwi. Alitika, aliamini kwa hiyo. Aliamini. Amen. 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 ni mmoja kwa rekodi yetu. Nyoka. Na yeye ni mnyama. Sasa ni kuambie kuwa na roho roho tu ya mtu ukao unatembea kama kusoma mtu eh roho bado ni roho kwa mtu ana roho kwa hiyo ni kwa hiyo kwa kuwa ana roho kwa mtu ana roho ni mtu kuwa na roho haikufanyi kuwa mtu kuwa na roho nasema hivi nitasoma kuwa na roho haikufanyi kuwa mtu nitasoma hapo kinacho kufanya kuwa mtu ni kitu, kitu gani kwa sababu Biblia inasema je, mwajua nyama za eh, roho za wanyama zaenda wapi? Kwa hiyo wanyama wana roho. Niko naandikwa hapa. Sisomi yote hapa sina muda kwa kweli. Ningewasomea vizuri sana hapa. Roho ya roho ya mnyama yaenda. Kwa hiyo mnyama ana ana roho. Wewe kuwa na roho haikufanyi kuwa mtu. Kula mnyama uka, ukala nini unaweza ukao na kula nini ni mnyama. Kwa sababu mnyama ana roho na mwenye miguu mingwili na roho na roho amen are you getting me amen kinacho kufanya kuwa mtu ni nini mwanzo mbili angalau tumalize hapo angalau unajua huyu binti yangu anapenda sana neno huyu amen kwa hiyo atanilaumu sana nikikatisha nisimalize hapa kwa sababu ananisikia. Amina, amina, amina. Najua mko mnalia. Amen. Mnalia huyu. Natamani hii. He. Hata hii naubini kwa sababu nataka hii. Amen. Amina. Itokee itakavyo tokea. Lakini nataka kukatisha kutoka kwenye maisha haya. You know, you are in a prison. Huu mwili huu ni jela. Kweli bwana. Huyu hapa huyu anakusikia kuzuri zaidi anakuwaza kuzuri zaidi Akika. na anakuona kuliko bora zaidi hapa tunaona wandugu wamesimama kuna jamaa yuko kula anahangaika kuniona anioni kwa sababu ya hii jela hii inatakiwa nikitoka nikiangalia hivi nione mpaka Putin huyu hapa namuona akiangalia anakipaka Putin anamuona ashaingia kwenye theofani yake amen Mpunguze vilio, mpunguze vilio. Amen. Mpunguze vilio. Amen. Wote tunapambana tuingie hapo. Kuamini kuitwa wa Kristo tumeokoka ni mpaka tupate hiyo theophany. Ambayo ana sasa hivi yuko ndani yake. Amen. Amen. Wewe unakuwa unatakaje? Abaki hapa siku zote umfanyeje? Na hiyo unatoka utuambie kwa sababu hiki kitu hiki sa prison yani unapozaliwa unahukumiwa kwenye jela hiyo utakaa miaka mingapi kwingine mingine miaka kumi. sasa wanarudisha tetu jela mwingine miaka 30 jela jela wengine wakaa jela mpaka jela inakuwa jela lakini yeye katoka kwenye jela mapema mapema ka save amen wewe ulitakaje wewe kwa sababu humu hamna raha usija unadhani humu kuna hakuna raha humu ni mateso tu hata uwe na hela ni mateso usiwe na hela ni mateso it's nothing namshukuru Mungu kwa ajili ya Ana kwa sababu alifanya thamani ya maisha yake hapa inakuambia wewe unafanya thamani gani hapa wewe ndio angalie unafanya thamani gani alifanya thamani akachagua kilicho bora amen naomba kupunguza machozi watoto wa Mungu punguza machozi hiyo vitu vya kipagani ujue 
Si kusema usilie, ah, hata wakulia nami naliaga, tutalia. Lakini usilie kipagani. Yesu salilia, nalia. Kiko kalia umbimbi bimbi nalia bibi unataka ni what do you want? Sabu, na wewe si utatoka humo. Tuna shauku ya kutoka humo. Sio kukaa humo. Amen. Amen. Nafsi, nafsi. Eh? I wanted Amen. that. Mbili, mbili saba, mbili saba, mbili saba, something. Mbili saba. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hiyo. Mtu akawa roho iliyo hai. Nafsi hai. Uh, soma Biblia yako vizuri. Mtu akawa roho iliyo hai. Nafsi hai. Huyo ndio mtu wa mfano wa Mungu. Amen. Kwa hiyo tunavyotembea hivi kuna wenye roho na wenye nafsi. Amen. Kwa hiyo kuna wanyama na watu. Amen. Na wanyama kazi yao ni kuhoji neno la Mungu. Amen. Do vile. Amen. Do vile. Amen. Kama unahoji neno la Mungu Mungu anasema wewe unahoji. Mimi sijakwambia tafuta sehemu yako jipachike Sema mimi na matusi. Hapana. Mimi nasema kile nilo nasema. Hapana ndugu. Biblia imesema wote tumezaliwa kama watu. Eh. Naomba Petro mbili mbili Petro wa kwanza pili. Petro wa pili bwana usinipeleke Justine wewe. Mbili, Petro mbili mbili kumi na mbili kitu kama hicho i will hear it hapana eh, so sote ni watu mzee kama ndu haya ni mahubiri tu anahubiri ajui sijui eh usikia naye jua Mungu anasema amen kama wote tumezaliwa kama watu na akisema tujaliwa kama watu na yenyewe useme amina petro wa pili mbili mstari wa 12 lakini hao lakini hao kama wanyama wasio na akili Kuanzia moja wenye usupavu wenye kujikinai hawatetemeki wakiatukana matukufu wakiatu mtu ali, nino la Mungu mahali ambapo mtu akisema Mungu akisema mtu anaanguka chini anaabudu mwingine yuko tu na nzarau kabisa unasema eh hey, wewe wewe hauko pi Mungu wewe wewe mtu ni kwa sababu unaita mtu wewe ujui wewe unajua alizaliwaje ni wewe tu unaita mtu. Lakini maandiko yanasema hilo. Kwa sababu mtoto wa Mungu hawezi kutukana neno la Mungu. Amen. Nguvu hizo za kutukana unazipata wapi? Ni kwa asili gani uliko nayo? Eh, okay. Eh, Amen. Wenye usupavu, wenye kujikinai, hawatetemeki wakiatukana matukufu. Ijapokuwa malaika ambao ni wakuu zaidi kwa uwezo na nguvu hawaleti mashtaka mabaya juu yao mbele za Bwana lakini hao kama wanyama wasio na akili hao hao haina hiyo kama wanyama wasio na kama akili. wanyama wasio kuwa na akili ambao walizaliwa kama wanyama ambao walizaliwa kama wanyama wanaoamini Biblia wasemi amina amen kwa hiyo kuna waliozaliwa watu kuna waliozaliwa wanyama wanaoamini Biblia wasemi amina amen sasa nitajuaje amen watu wote wana, wana macho mawili watu wote wameshasoma huyu ana degree na huyu ana degree watu wamesoma wote wa nini mtajuaje aha utajua ukiona ati <laughs> wewe ukisikia ati yani Mungu anasema ye yeah. ati Mungu ukisikia ujue kwamba huyu ndio mwenyewe <laughs> usitake maneno mengi biblia inasema hivi amen Wanaoamini Biblia waseme amen. 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 Sasa kama Biblia inasema kwa mfano, sikia kwa mfano. Namaliza hapa. Nisamee bwana. Ah, wahubiri bwana. Namaliza hapa. Kwa mfano Biblia inasema. Si Biblia inasema. Soma Timotheo wa kwanza mbili. Ni Biblia inasema. Atasoma yeye. Timotheo wa kwanza mbili. Mbili mbili Kanzia mstari wa 12 Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha 
Wakristo waseme amina. Amen. Haleluya. Simpi ruhusa, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Amina. Wala kumtawala mwanamme bali awe katika utulivu. Moja kwanza. Ati ati. <laughs> mwanamke anaendesha ndege. Ndu, uko wapi wewe? Mwana mwanamke anamka anaendesha ndege. Anatengeneza mambo kule wewe ndugu. Uko wapi wewe? Ati. Hivi huyo ati ni uzao upi? Wanyoka. Ni uzao upi? Wanyoka. Sio mimi. Usinipige pingu. Piga pingu hapo. Hiyo ni Biblia. Amen. Simpi ruhusa mwanamke. Sasa wewe kama una huduma. Wewe ni mchungaji. Wewe ni mhubiri mwanamke. Neno la Mungu kwa sababu wahubiri wote wanaitwa neno la Mungu. Yaani neno la Mungu ndio ndio uito wao nyawaita. Wewe uliitwa na nini kufanya hiyo? Amen. Kwa sababu kumtumikia Mungu wito aya, aya kuitumikia serikali si serikali ni unakutuma yes kwa hiyo difference yako unasema serikali ili sema si ndio baba yeah. wewe unatuma unatuma serikali unaweza kusema sijui nini nini kama hawa watu wa, wa siasa labda ni wa chadema hakifika kuna anasema chadema inasema kama ni wa CCM anasema CCM inasema kama ni wa kitu gani anasema inasema si kile kile kichomtuma yeah. sasa wewe na wewe na wewe si uko hapa mimi uko hapa unasikia hii neno la Mungu hili Neno la Mungu lina nguvu. Biblia inasema mbingu na nchi zitapita lakini neno la Mungu haliwezi kupita. Amen. Haleluya. Amen. Mbingu, mbingu hizo. Zi, yani ukitaka kujificha usivicha kwenye mbingu, zitapita. <laughs> ukitaka kujificha usivicha hapa kwenye nchi, inapita. Amen. Ukitaka kujificha jificha kwenye neno, halipiti. Glory. Neno halipiti. Wewe mkuogope wewe bwana. Asante bwana. Hii tu. <laughs> wewe mchungaji mwanamke. Uliitwa na nani? Na wewe unayekwenda unakaa pale uko. Haleluya. 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 Mbele ya mwanamke. Anayehubiri mwanamke. Ujajua kichwa chako hakiko sawa? kwa bwana Tunamishe macho yetu Tunamishe macho yetu Bwana Yesu Kristo Tunakushukuru kwa kuwa kabla ya kwanza kusema tulikuomba kwa ba, sisi hatujui chochote hatufahamu neno hatulifahamu Tuliomba roho wako washuke aseme Amen Tunaamini kwamba roho wako amesema na umesema neno lako utalituma bure. Siku zote likitoka kuna mtu aliyekusudiwa. Mimi hapa simjui. Lakini wewe unamjua. Ambaye amelisikia likamgusa kwenye nafsi yake. Baba, ukamuongoze kwenye chemchem ya uzima. Kwa kuwa leo Mungu wetu umeteza chemchem. Chemchem ya uzima. Ni chemchem hii ambayo ana amekunywa siku zote. Amen. Kwa ni kusema dada yetu mpendwa amekwenda ngambo ya chemchemo ile. Hallelujah. Hatuna wasiwasi hata kidogo. Shauku yetu ni kukutana naye. Sio kwamba yeye atoke huku hadi huku hapana. Sisi tukatishe twende kwake. Amen. Tareza faraja kwa ndugu Dani. Kwamba awe na hamu ya kujua atakatisha atamkuta dada kule. Na leta faraja kwa watoto wadogo hawa ambao wamebaki na baba watoto wangu mjue kwamba mama yupo na yuko vizuri zaidi ana shauku ya kuwaona siku nyingine baba nakurushia sifa na shukurani nikiomba faraja sana 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 wewe ukawe faraja yetu tumeamini kwamba wewe pekee ndio faraja faraja ya mwanadamu haitoshi neno ndio faraja ukafariji watoto wa Mungu kipawa kafariji chungaji anodi amina kafariji mashemasi ukafariji kanisa ukafariji mungu wetu usabu we peke yako wewe ndio faraja ukafariji kila mmoja wetu lakini hapa nyumbani ndugu dani na familia amina 
na majirani ambao wamefurahia sana ushirika wa dada wewe ukawafariji amen wajue kwamba dada yupo jengo lake limabaki hapa tulipumzisha lakini yuko vizuri sana amen tunakabidhi yote mikononi mwao kwa shukrani kwa jina la Yesu Kristo amen